আসসালামু আলাইকুম ও বরাকাতুহ বাংলা টিউটোরিয়াল মেলায় স্বাগতম জানাচ্ছি আমি মুশিউর রহমান আমি আজ যে টিউটোরিয়ালটি করতে যাচ্ছি সেটি অষ্টম শ্রেণীর চতুর্থ অধ্যায় অনুশীলনী চার দশমিক এক এর আট এবং নয় নম্বর প্রশ্ন স্কিপ করে দেখাবো এর আগে আমি সাত নম্বর প্রশ্ন পর্যন্ত করে দেখিয়েছি যাদের সেগুলি প্রয়োজন তারা আমার আগের ভিডিওগুলি দেখে নিতে পারো তা আমি চলে যাচ্ছি আট নম্বর প্রশ্নটিতে আট নম্বর প্রশ্নে কি বলেছে খেয়াল করো এখানে একটা মান দেওয়া আছে এ মাইনাস ওয়ান বাই এ ইকুয়াল এম হলে দেখাও যে এ টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বাই এ টু দি পাওয়ার ফোর ইকুয়াল এম টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ফোর এম স্কোয়ার প্লাস টু এটি দেখাতে হবে আর এটি দেখানোর জন্য আমাকে যে মানটি দেওয়া আছে দেখো এখানে প্লাস আছে এখানে কিন্তু মানটিতে আছে মাইনাস যাতে কোনো সমস্যা নেই কারণ আমাদের পাওয়ার ফোরকে সরাসরি কোনো সূত্রে আমরা ফেলতে পারি না সরাসরি সূত্র আমাদেরকে এটিকে স্কোয়ার করে নিতে হবে স্কোয়ার করে তারপরে ফেলতে হবে আর স্কোয়ারের মধ্যে আমাদের একটি অনুসিদ্ধান্ত আছে যেটি এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল এ মাইনাস বি হল স্কোয়ার প্লাস ফোর এ বি সেই অনুসিদ্ধান্তটিতে ফেলে আমরা এটিকে করে ফেলব তাহলে তোমরা একটু খেয়াল করো আমি অনুসিদ্ধান্ত এবং সূত্র দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে যাতে করে তোমাদের সমস্যা না হয় অনুসিদ্ধান্ত এবং সূত্রগুলিতে তোমরা অবশ্যই সূত্র এবং অনুসিদ্ধান্ত মুখস্থ করে নেবে এখানে খেয়াল করো অনেক সিদ্ধান্ত এক দুই দুইটি অনেক সিদ্ধান্ত আছে একটি আছে এ প্লাস বি হল স্কোয়ার ইকুয়াল এ স্কোয়ার এ প্লাস বি হল স্কোয়ার সরি এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল এ প্লাস বি হল স্কোয়ার মাইনাস টু এবি এটাও আমাকে ওখানে কাজে লাগাতে হবে আজ আবার এ প্লাস এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল এ মাইনাস বি হল স্কোয়ার প্লাস টু এবি এটাও লাগবে যেহেতু আমার মানটা মাইনাস দিয়ে আছে এটি লাগবে আর পাওয়ার ফোরের ক্ষেত্রে এই সূত্রটি লাগে মানটা মাইনাসের থাকুক অথবা প্লাসের থাকুক পাওয়ার ফোর দিয়ে যদি থাকে তখন এই সূত্রটা আমার প্রয়োজন হবেই তাহলে এই সূত্র বা অনুসিদ্ধান্ত এই দোনোটা যেহেতু অনুসিদ্ধান্তগুলি সূত্র থেকেই লিখা হয় এই আমি সূত্র বলে ফেলি তাতে করে কোনো সমস্যা নেই তাহলে আমার এই দুইটি অনুসিদ্ধান্ত এখন কাজে লাগবে এগুলি মুখস্থ করে নিবে তোমরা আমি চলে যাচ্ছি উত্তরের মধ্যে তো প্রথমটা হচ্ছে দেওয়া আছে এ মাইনাস ওয়ান বাই এ ইকুয়াল এম সেটিকে আমরা লিখে নিই আগে প্রশ্ন নম্বর হচ্ছে আমার আট দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে এ মাইনাস ওয়ান বাই এ ইকুয়াল এম একটি মান দেওয়া আছে এখন আমি লেফট হ্যান্ড সাইড নিয়ে প্রশ্নটিকে সমাধান করব তো লেফট হ্যান্ড সাইডে কি আছে এ টু দি পাওয়ার ফোর আছে প্লাস ওয়ান বাই এ টু দি পাওয়ার ফোর আছে এখন আমরা যেহেতু পাওয়ার ফোর না এটি অধ্যায়টি হচ্ছে বর্গের স্কোয়ারের এই জন্য আমরা এটিকে স্কোয়ার করে নেব কীভাবে স্কোয়ার করব খেয়াল করো আমরা এটাকে লিখতে পারি এ স্কোয়ার হল স্কোয়ার অর্থাৎ স্কোয়ার স্কোয়ার গুণ হলে এটু দি পাওয়ার ফোর হয়ে যাবে ঠিক একইভাবে আমরা এটাকেও করতে পারি ওয়ান বাই এ স্কোয়ার হল স্কোয়ার দেখো ওয়ানের উপর স্কোয়ার দিলে ওয়ান হয় কারণ ওয়ানের সাথে ওয়ান গুণ করলে ওয়ান হয় আর এ স্কোয়ারের উপর স্কোয়ার দিলে স্কোয়ার স্কোয়ার এটু দি পাওয়ার ফোর হয় তাহলে এটাকে স্কোয়ার করে ফেললাম এটাকে স্কোয়ার করে ফেললাম এখন এটি একটি সূত্র হয়ে গেল আমরা এই পুরোটাকে যদি এ ধরি এ স্কোয়ার আর এই পুরোটাকে যদি বি ধরি বি স্কোয়ার তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার আমি বলেছিলাম যে অনুসিদ্ধান্ত দুইটি কাজে লাগবে তাহলে আমি প্রথমে প্রথম অনুসিদ্ধান্তটিকে কাজে লাগবো অর্থাৎ প্লাসের যে অনুসিদ্ধান্তটি সেটিকে আমি কাজে লাগাবো তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারকে সূত্র যদি ফেলি এ প্লাস বি হল স্কোয়ার এখানে এ বলতে এ স্কোয়ার প্লাস বি বলতে ওয়ান বাই এ স্কোয়ার তাহলে এ প্লাস বি হল স্কোয়ার যখন এটা প্লাসের হয় তখন এটা মাইনাসের হয় তাহলে মাইনাস টু এ বি এ বলতে এ স্কোয়ার ইন্টু বি বলতে ওয়ান বাই এ স্কোয়ার এবার এই এ স্কোয়ার এ স্কোয়ারে কাটা যাবে কারণ এই যে এটার উপরে নিচে কিছু না থাকার কারণে এটি গুণ অবস্থা বোঝানো হয় গুণ মানে উপরে আর এটি নিচে উপরে নিচে কাটা এখন এই এটাকে যদি আমি এ ধরি আর এই ওয়ান বাই এটাকে যদি বি ধরি তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস এটা ওয়ান বাই এ স্কোয়ার মানে এ পুরাটাকে বি স্কোয়ার লেখা যাবে তাহলে এটাকে আমরা আবার সূত্রে ফেলবো কিন্তু এটার উপরে একটা স্কোয়ার আছে এটা জন্য আমরা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে নিব কারণ এই মানটা আমার বাহিরে তো এখন এটা এটাকে যদি এ ধরি আমার কি সূত্রটা এবার অনুসিদ্ধান্ত যেটা আমাকে মাইনাসেরটা নিতে হবে কারণ আমার মানটা আছে মাইনাসের মানটা আমার মাইনাস দিয়ে আছে এ মাইনাস ওয়ান বাই এ এই জন্য এবার আমাকে দ্বিতীয় অনুসিদ্ধান্তটিকে প্রয়োগ করতে হবে তাহলে এ বলতে এ মাইনাস বি বলতে ওয়ান বাই এ এ ওয়ান বাই এটা হচ্ছে বি তাহলে ওয়ান বাই এ এটার উপরে হচ্ছে স্কোয়ার অর্থাৎ এ মাইনাস বি হল স্কোয়ার যখন এখানে মাইনাস হবে তখন এখানে প্লাস হবে 
তাহলে এ মাইনাস বি হল স্কোয়ার প্লাস টু এ বি এ বলতে এখানে এ বি বলতো ওয়ান বাই এ এখন এই পুরোটার উপর একটা স্কোয়ার আমি কিন্তু এতটুকু জায়গা কি সূত্রে ফেলেছি বা অন্য সিদ্ধান্তে ফেলেছি আর এই পুরোটার উপর একটা স্কোয়ার আছে এটাকে সেকেন্ড ব্যাকেট দিয়ে উপরে স্কোয়ার দিতে হবে আর বাইরে আছে মাইনাস টু এবং ওয়ান গুন করলে টু তাহলে মাইনাসের টু এবার এ এবং এ কাটা যায় আগেরটার মতোই এটা এখন এটাকে সেকেন্ড ব্যাকেট রাখলাম এটার মান আমি জানি এম কারণ এটার মান আমার এম দেওয়া আছে এ মাইনাস ওয়ান বাই এর মান এম দেওয়া আছে আমরা বসিয়ে দিচ্ছি এ মাইনাস ওয়ান বাই এর জায়গায় এম বসিয়ে দিচ্ছি তাহলে এটি হবে এম স্কোয়ার প্লাস এখানে টু এবং ওয়ান গুন করলে টু এ পুরোটার উপরে আছে স্কোয়ার মাইনাস বাইরে আছে টু এখন এটাকে যদি এই পুরোটাকে যদি আমি এ ধরি প্লাস এটাকে যদি বি ধরি এ প্লাস বি হল স্কোয়ার তাহলে এ প্লাস বি হল স্কোয়ারের সূত্র অনুযায়ী আমরা লিখতে পারি এ স্কোয়ার এ বলতে এটা এম এম স্কোয়ারটা হচ্ছে এ তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস যেহেতু প্লাস টু এ বি এ বলতে এম স্কোয়ার আর বি বলতে টু প্লাস বি স্কোয়ার বি স্কোয়ার বলতে টু এর উপরে স্কোয়ার আর এ বাইরে আছে আরও মাইনাসের টু বসিয়ে দিলাম এবার এম এর উপরে স্কোয়ার আছে এটার উপরে আবার স্কোয়ার আছে তাহলে এম স্কোয়ার এম স্কোয়ার এম টু দি পাওয়ার ফোর প্লাসের প্লাস টু এবং টু গুণ করলে ফোর হয় আর এখানে এম স্কোয়ার আছে এম স্কোয়ার বসে গেল আর প্লাস এখানে আছে দুয়ের উপরে স্কোয়ার মানে চার বিয়োগ আছে আরও দুই তাহলে আমরা লিখতে পারি এখন এম টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ফোর এম স্কোয়ার আর এখানে চারের থেকে যদি দুই বিয়োগ হয়ে যায় তাহলে আরও থাকবে দুই প্লাসের প্লাসের চার থেকে মাইনাসের দুই গেলে প্লাসের আরও দুই থাকে এখন আমরা দেখি যে আমাদের প্রমাণ কি করতে বলেছিল আমাদের মিলেছে কি না আমরা দেখি মিলেছে কি না এখানে বলেছিল এম টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ফোর এম স্কোয়ার প্লাস টু আমরাও পেয়ে গেছি এম স্কো এম টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ফোর এম স্কোয়ার প্লাস টু তাহলে আমাদের মিলে গেছে আমরা লিখতে পারি রাইট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল দিয়ে আমরা লিখতে পারি রাইট হ্যান্ড সাইড এবং এটা আমাদেরকে বলেছিল দেখাইতে আমরা এটিকে শুট লিখবো এস এইচ ও ডাব্লিউ ই ডি তাহলে হয়ে গেল আমাদের আট নম্বর প্রশ্নটি এবার আমরা নয় নম্বর প্রশ্নটিকে দেখি নয় নম্বর প্রশ্নে কী বলেছে নয় নম্বর প্রশ্নে বলেছে এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল ফোর হলে প্রমাণ করো যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল এইটিন এটা আরও সহজ আগেরটার চেয়ে এটা সহজ কারণ এখানে মানটা দেওয়া আছে আমরা ডাইরেক্ট একবার সূত্রে ফেললেই বা অন্য সিদ্ধান্তে ফেললেই এটা বের হয়ে যাবে আমি চলে যাচ্ছি নয় নম্বর প্রশ্নে নয় নম্বর প্রশ্নে যে মানটি দেওয়া আছে আপনি লিখে নেই আগে নয় নম্বরে দেওয়া আছে এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল বলছে যে ফোর আমরা এখানেও লেফট হ্যান্ড সাইড নেব এখানে লেফট হ্যান্ড সাইডে আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স দিয়ে হল স্কোয়ার দিছে তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার আর যেহেতু মানটা আমার মাইনাসের আছে আমি মাইনাসের অনু সিদ্ধান্তে ফেলব তাহলে সরাসরি আমি মাইনাসের অনু সিদ্ধান্তে ফেলতে পারি এখানে এ বলতে এক্স বি বলতে ওয়ান বাই এক্স এ বলতে এক্স বি বলতে ওয়ান বাই এক্স তার মানে এ মাইনাস বি হল স্কোয়ার লিখতে পারি প্লাস টু এ বি এ বলতে এখানে এক্স বি বলতে ওয়ান বাই এক্স তাহলে এই এক্স এই এক্স আমি কেটে দিতে পারি এবার আমি মানটি বসিয়ে দেব এখানে মান হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্সের মান ফোর বসাবো ফোরের উপর স্কোয়ার হবে প্লাস টু হবে তা আমি লিখে দিচ্ছি এটি তাহলে এখানে আমি লিখতেছি ইকুয়াল দিয়ে ফোরের উপরে স্কোয়ার প্লাস টু তো ফোরের উপরে স্কোয়ার মানে সিক্সটিন চার চারের উপরে স্কোয়ার মানে চারের সাথে চার গুণ তাহলে চারের সাথে চার গুণ করলে চারের সাথে চার চারে ষোলো আর প্লাস টু থাকতেছে এখানে তা সিক্সটিন প্লাস টু এইটিন দেখি আমরা আমাদের মিলে গেছি কিনা রাইট হ্যান্ড সাইডে যদি মিলে যায় তাহলে তো আমাদের হয়ে গেল দেখো এখানে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স হল স্কোয়ার সমান সমান এইটিন প্রমাণ করতে বলছে তো আমাদের এইটিন যেহেতু হয়ে গেছে আমরা লিখতে পারি ইকুয়াল রাইট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল রাইট হ্যান্ড সাইড আমাদের হয়ে গেল আর এটা যে বলছিল প্রমাণ করতে এটির জন্য আমরা প্রুভড লিখব তাহলে আট নাম্বার এবং নয় নাম্বার হয়ে গেল আশা করি এই নিয়মে যদি তোমাদের প্রশ্ন আসে তোমরা সমাধান করতে পারবে এরপরেও যদি তোমাদের বুঝতে কোনো রকম সমস্যা হয়ে থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবে আমি তোমাদেরকে আরও ভালোভাবে বোঝানোর চেষ্টা করব কোথায় সমস্যা আছে সেগুলি আমি 
फाइंड आउट कर सेगल के समाधान करार चेषा करब बुझे देवर चेषा करब तो हमारे भिडियो जो भलो लेगे थे अवश्य लाइक करें और कमेंट कर बसि बस शेयर कर हमार चान जो ए सबसक्राइब कर ना थको सबसक्राइब कर फेल और बेल बाटने क्लिक करो परवर्ती भिडियो नोटिफिकेशन पवर जो सकल के परवर्ती भिडियो देखार आहवान रेखे एखे शेष करकुम वरहमदुल्लि वबरकू